یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے کشمیر اپڈیٹ کے ساتھ ابن سلام حریت قائدین تنظیموں اور سول سوسائٹی کے ارکان نے نیو یارک میں بھارتی کونسل اور جنرل کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں اسرائیلی طرز پر ہندوؤں کی آبادکاری کے بیان پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اسے کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کھلی خلا فرضی قرار دیا انہوں نے امریکی سرزمین پر اس طرح کا بیان دینے کی اجازت پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مذکورہ بیان کشمیر کے حوالے سے بھارت کے فستائی اور نو آبادیاتی عزائم کی عکاسی کرتا ہے انہوں نے ان عزائم کو ہر حال میں ناکام بنانے کے کشمیریوں کے عزم کا اعادہ کیا بھارتی سفارتکار کے بیان پر بین الاقوامی سطح پر بھی کڑی تنقید کی جا رہی ہے امریکہ کی سیراکیوز یونیورسٹی میں اینتھروپولوجی کے ایسوسی ایٹ پروفیسر مونا بھان جو خود کشمیری پنڈت ہیں نے کہا ہے کہ نسلی بنیادوں پر پنڈتوں کی واپسی کا کوئی جواز نہیں ہے ان کی مشکلات کو دفعہ تین سو ستر اور پینتیس اے کو منسوخ کرنے کے لیے جواز کے طور پر استعمال کیا گیا میسچویٹس کالج آف لبرل آرٹس کے ایک اسسٹنٹ پروفیسر محمد جنید اور کشمیری ناول نگار اور صحافی مرزا وحید نے کہا ہے کہ بھارتی سفارتکار کا بیان نو آبادیاتی منصوبے کی توثیق ہے کشمیری صحافی ہلال میر نے کہا ہے کہ بیان نے ان خدشات کو درست ثابت کر دیا ہے کہ ریاست کی خصوصی حیثیت کو ترقی کے لیے نہیں بلکہ آبادی کے تناسب کو بگاڑنے کے لیے منسوخ کیا گیا مقبوضہ کشمیر میں آج مسلسل ایک سو روز بھی بھارتی فوجی محاصرہ جاری رہا دریاسنا مختلف علاقوں میں بھارتی حکومت کے بیک ٹو ولیج نامی مہم کا مکمل بائی کاٹ کیا گیا اسلام آباد ڈوڈا بدروا پونچ اور سرن کوٹ میں لوگوں نے اس مہم کا مکمل بائی کاٹ کیا عوامی غیظ و غذب کے پیش نظر کانگریسی لیڈر نے بھارتی سرکار سے اس مہم کو بند کرنے کا مطالبہ کیا اپ ڈیٹ ختم ہوا مقبوضہ جموں کشمیر دنیا کا سب سے بڑا فوجی تعیناتی والا علاقہ ہے جہاں بھارتی استعمار نے کشمیریوں کی حق خود راجت کی تحریک کو کچلنے کے لیے دس لاکھ سے زائد فورسز کو نہتے لوگوں پر مسرت کر رکھا ہے کالے قوانین کے تحت وسیع اختیارات کے حامل یہ بے لگام اور بد حواس فوجی کس طرح سے انسانیت کو تاراج کر رہے ہیں اس حوالے سے سنتے ہیں جموں کشمیر امپلائز مومنٹ کے وائس چیئرمین اور حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاہ کے ڈپٹی سیکٹری اطلاعات امتیاز اقبال وانی کی گفتگو مقبوضہ جموں و کشمیر میں پانچ اگست سے مسلسل لاک ڈاؤن کا آج ایک سو سولہ دن ہے بھارتی افواج جن کی تعداد دس لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے انسانی حقوق کی بت ترین پامالیوں میں ملوث ہے قابض فوج نے خوف و حراس کا ماحول پیدا کیا ہوا ہے کاروبار تباہ ہو چکا ہے بھارت نے پچھلے تیس سال میں مقبوضہ جموں کشمیر کو انسانی حقوق کی تنظیموں کے لیے نو گو ایریا بنایا ہوا ہے مقبوضہ کشمیر کے عوام اپنا حق مانگ رہے ہیں جو ان کی تحریک ہے وہ حق پہ مبنی ہیں اور اقوام متحدہ میں جو قرار دادے ہیں اسی کے مطابق عوام اپنا حل چاہتے تاریخ گواہ ہے کہ حق و صداقت کی تحریکوں کو فوجی طاقت اور سامراجی سازشوں سے دبایا نہیں جا سکتا کوئی سامراجی طاقت کتنی ہی بڑی اور طاقتور کیوں نہ ہو شکست اس کا مقدر ہے